Mbona bilaji mm. moja kati ya kubwa ni kwamba kwenye wiki ya mwananchi ambayo e, maneno mengi yamesikika yakisemwa ya kwamba wananchi kama mwaka huu hivi jambo halijoenda kama vile ambavyo itegemea. Jambo halijafada sana mpaka watu wameingizwa bure. Mbona maneno maneno yanazungumzwa sana? Bwana umeonaje wiki ya mwananchi mwaka 2023? Ah wiki wiki wa mwananchi ilisababisha isiende kwa mambo matatu au mawili. Cha kwanza wala tusiongopeane, yani tuwekane wazi na nyenye mashahidi. Wiki ya wananchi Yanga wa kufanya promo kama zero pita, nyenye mashahidi. Promo yao ilikupopo chini sana. Na ukija kuangalia mashabiki wa Tanzania sio wa Simba, sio wa Yanga, sio wa Azam, sio na Mungu. Ukitaka wajae ni uwafate karibu sana ni uwapushi sana ndio atajaa kwa Benjamin Mkapa. Lakini ukiwafata kwa mbali promo ndogo hawezi kujaza. Yanga kitu cha kwanza kilichowadondosha promo yao ilikuwa ndogo. Wala tusiongopeane. Kitu cha pili kilichosababisha wiki wananchi watu wengi wasiende katika mgongano baadhi wachezaji wachezaji wao na viongozi. Watu bado walikupo katika kati wa wajui na kuaje na kuaje na kuaje. Sinanielewa watu waiamini timu yao kama huyu kweli kaondoka usu hivi na hivi vinyongo viliwaingia. Na jana tumejihakikishia kabisa wachezaji wanne jana wakutangazwa. Shaba ni Juma, nani Bangala, nani Dumba na Mayele. Si ndio? Mayele tunajua kama mpaka sasa hivi mimi sijajua kama kauza au hajauzwa selewi ila tukipata jibu tutalio tutalijua mm. lakini hawa watatu dumbia inajulikana kiwango kipo vizuri hatujui kama kavunjiwa mkataba au hajavunjiwa mkataba mm. ukija kwa shabani juma na bangala kuna vitu vingi sana vinasemeka vijueni mm. kile cha kwanza kinachosemeka vijueni wanasema wale jamaa wanadai ehe wanasema wale jamaa wanadai na wameomba kuondoka umeona mm. eh ehe hiyo hela yao wao wabaki nao yanga ila wa, wa wanaomba kama ruksa ina wamalizane kupitia ile hela ndio wengine wanasema wale wameuzwa bado kutangazwa tu kwa hiyo bado mashabiki wao hawajapewa jibu, jibu kamili hiyo kitu cha pili kimesababisha washabiki kuongea unyongonyo umeona kitu cha tatu ni kiki ya kibegi ilienda sana kuliko wiki ya wananchi eh kuliko wiki ya wananchi kiki ya kibegi kilienda kuliko wiki ya wananchi ilienda sana ilienda sana kibegi tu kibegi tu kuliko wiki ya wananchi yenye watu wengi yani ilifunika kila kitu yani Tanzania hii kile kipindi ambacho kibegi kinaenda kina, kinaenda mlimani kuzinduliwa kuliko hakuna jambo lolote kupo lina kiki zaidi ya kibegi sio kwa tu kutaka kujua kimeenda wapi na simba wa, waliandaa programu yake vizuri sana sio unanielewa ehe Siku ambayo kibegi kinafika juu kinazinduliwa jezi Jumamosi yake siku ya mwananchi jezi zinauzwa usiku ule ule pale kama unakumbuka pale Sunderland na duka lake lofungwa kinondoni watu walijaa wengi sana ikafa kabisa kwa hiyo haikufa kabisa kwa hiyo ule msukumo wa wana yanga ulikuwa ni mchache sana kwa sababu kuna baadhi ya vitu havikufikia matangazo hayakufikia kwa wakati kiki hazikufikia kwa wakati zilikufa nyingi sana kwa hiyo inawaki jana watu kusema vile tamasha kwa vile mm. lakini yote na yote mimi tamasha kuna baadhi ya matikio nimeyapenda mm. kwanza nimependa amani ilipatikana mm. tofauti ile siku ambayo yanga aliocheza na USA Mwali anaikumbuka ile mm. ilifika tu ambaka tulimpoteza mwenzetu pale mm. haitangulia mbele yake na kuna majelao leo wengi walipata majelao mm. lakini jana sijasikia majelao yote mm. na sijasikia mtu yote katangulia mbele yake mm. ni kitu ambacho cha kujivunia sana kwa sababu mpia ni mchezo wa amani mm. sasa inapoto napopotea amani na kwa tena sio amani mm. sio unanielewa mm. kwa mimi nimefly kwanza hilo tukio la kwanza mm. e, watu wameomenda uwanjani salama wamerudi nyumbani so. salama mm. kitu cha pili jinsi walivyokuwa natambulisha wachezaji jinsi walivyokuwa nazunguruka kwenye kile kidule kile nimependa sana ule ubunifu e, alofanya ule ubunifu anatakiwa apewe maua yake mm. kitu tunatamani hata simba watumie uachukue kwa kutoka kwa mtani ah sasa ah. zaidi Asisi siweza ka yani sisi siweza ka tukaje na ubunifu mwingine kwa zaidi ya ule mm. si unanielewa simba si unajua mzee wangu mm. sisi si unatujua eh yeah. si unatujua mzee wangu tulia tulia ila kilichofanyika kwa jana nakwambia mimi nimekipenda eh yeah. lakini ukija kuangalia na kitu kingine nilichokipenda 
kwenda kwa hapa support wasanii wetu wa ndani. Mm. Nimekipenda sana kwa sababu kitu kama kile kimeonyeshwa na DSTV huyu eh. Mm. DSTV unaijua ni dunia nzima. Mm. Mm. Kwa hiyo watu wanaangalia ah yule ndo Jux. Muona mm. kama mtu ipo za kwa state unamuona Jux unamkumbusha mzako bwana umemuona na yes. eh, yule kwetu bwana na rank fulani. Yeah. Unamtajia mzako wa Marekani. Yaani kama uko Marekani kama msanii fulani ndio level yake. Yeah. Nimependa sana kile kitu mm. wasanii wa ndani eh kwa hapa kipaumbele sana wasingeli hizi wa nini nimependa sana kwa sababu DSTV nao mchezo waliurusha kwa hiyo dunia imeona kile kitu nimependa wasanii wa ndani wamejiuza wameonekana iko kitu kingine wamenifurahisha sana kitu ambacho nilichikimisi jana unaona kabisa mzee wangu kiatu cha jimanala jana kijavalika eh ingawa hiki mmoja niliongea naye anakuambia aji banala afunguliwe bwana shule kama hiyo tuko aji banala sababu banala Kwenye masa ni mkali zaidi kwa sababu pale najua pale katika upande wa skudu ingekuwa hatari sana mm. katika upande wa skudu najua mzee wangu mm. manala kuna kitu angefanya mpaka leo ingekuwa ina trend hiyo yeah. au kwa mwanaye Jonas Mkude mm. na imani kamfuata kule kule na imani kuna kitu kikubwa sana angefanya katika watu wawili na imani leo angekuwa yeye tu anatembea mm. ndio eh kwa hiyo walofanya jana sio kusema labda walifanya vibaya mm. wamefanya vizuri ila kuna mtu ambaye anafanyaga vizuri zaidi mm. ehe kwa hiyo kwa manala jana mimi naona mimi yani jana alikuwa anahitajika ila siku zote kwenye mchezo wa soka unahitajika nizamu ndani ya uwanja na nje ya uwanja mm. tunaheshimu E, kamati ya nizamu kitu walichokifanya tunakiheshimu wala tukitaki kukipinga kwa sababu kama hujafanya vile manake mchezo wa soka hauwezi ukawa na nizamu ila kiukweli kwa jana manana alihitajika sana mzee wangu iko e, iko iko ndo kitu ambacho mimi nilichokimisi yani nimekimisi sana kwa upande wa manana na vitu vingine vingi sana ila katika upande wa mashabiki kutokujaa unajua yeah. vitu hivyo nishakutajia sababu nini mimi kwangu mimi nimeona sababu ni tatu mbona tulifungulia mbwa ilipita bale Ah sasa unajua kuna kipindi eh, unajua kuna kuna, kuna 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 kipindi kifika mm. inabidi iwe vile tu umeona inabidi iwe vile tu kwa sababu kwa sababu kuja kuangalia tayari mm. watu wanunue tena tiketi ndio watu bado nje bado wapo watu wengi na wamekuja kucheki burudani na kuja kuangalia ni burudani tu umeona mm. ni tamasha lao si ndio kwa hiyo kama hawana sawa kufanya vile kwangu mimi nimeona sawa tu mm. lakini ningesikitika ni sana mm. kuona uwanja hujajaa mm. na watu wanataka kuingia bure aiza mchezo wa klabu bingwa mm. au shirikisho mm. maana yake tunamkosa mchezaji wa 12 kwa wakati mm. si ndio mm. maana yake mchezaji wa 12 kwa wakati tunashindwa kucheza kupati yako mm. tulikuandaa kwa muda mrefu mm. kiingilio kiasi fulani mm. na mchezo huu unajua umuhimu wake na unajua jinsi tunavyohitaji mm. lakini wewe umefanya kitu ambao mchezo wewe umesababisha sisi tupoteze kwa sababu ungekuepo ndani kwa dua zako kwa baraka zako si ndio sisi tungeshinda eh kwa hiyo mimi kwa kwa, kwa burudani ile kwa tamasha tu kama bonanza nimeona kawaida ila kwa bure kama shindana kimataifa vingilio vimetajwa yeah. watu wanahitaji bure yeah. ah hapo mzee wangu mimi ningeongea kwenye ngo nyingine kabisa okay milaji tukaiona mechi imeanza max zingeli akawa habari ya mjini mm. pamoja na skudu yeah. Hii imekuwa ni moja kati ya kitu ambacho kinazungumzwa kweli sasa hivi. Yeah. Maxi Mzingeli. E, wengi wanakuambia kwamba huyu ndio MVP wa ligi ya NBC msimu ujao. Alichokifanya jana. Mm. Ndugu yangu ndugu yangu. Eh. Hey. Ana balaa huyu mwana. Anajua? Yeah. Anajua. Unajua kuna kuna baadhi wa wachezaji wala wahitaji muda mrefu kupa kitu. Mm. Ndio eh? Eh, hey. hey. wanakupa kwa muda mfupi tu. Kitu alichokionyesha jana Maxi Unamona kabisa ni mchezaji ambaye ana, ana vitu vikubwa sana. Kama ataendelea kupewa kupewa muda wa kucheza pale Yanga, basi kuna vingi sana tutamuona kwa Maxi. Hata mimi kwenye upango wangu mimi mm. namtabiria kama hata kwa atakaa mbali na majelaa, mm. basi naimtabiria kuna makubwa atakuja kufanya. Mm. Ehe, ni mchezaji mzuri sana na namuona anacheza namba tofauti kwa sababu alikuwa anaenda pembeni, anaenda pembeni, anaenda kati, si ndio? Afa anacheza kwenye ubora mkubwa sana. Katika mechi ya jana mimi ukinitajia man of the match mi maxi unaoshansoma ukiniuliza namba mbili nampa mkude e, ukiniuliza namba tatu Kennedy Musonda e, ukiniuliza namba nne kipenzi cha mashabiki e, skudu e, kipenzi cha mashabiki e, yani hata kifanya baya kwetu si zuri tu kuna kuna baadhi ya mashabiki wasema nakwambia kwamba ile skudu ile amekuja tu kuonyesha show za mapiano lakini uwanjani hamna kitu Ah skudu kwa jana kucheza vibaya sana. Ni mchezaji ambaye ni mzuri ila nimekuja kumuona ana ana staili ya mashabiki sana kama muso. 
Ah, awe, mouso cha mtoto. Mouso ni sali nyingine. Ndugu yangu alipiga ile moja kama unyesho hivi. Ah, yule kazidi, mouso ni sali nyingine. Eh? Mouso ni. Eh. Mouso ni angejitambua hakuna winga kumfananisha ndani ya ndani ya nchi. Hmm. Ila anashindwa tu kujitambua na mpira unahitaji ujitambue. Hmm. Ila Skudu anajitambua ila mashabiki hmm. ndo kitu ambacho wanachokihitaji. Yaani wanakihitaji Skudu wewe hmm. alete tu burudani. Hmm. Eh, kwa hiyo kama kwa burudani burudani anazo. Hmm. Ila apambane kwa sababu katika semu anazocheza naona kuna watu yanga sasa hivi hapo vizuri maana yake mmoja hapo kama Max umemwona kabisa Morocco alianzia nje maana yake apambane ile namba yake apambane sana apambane sana wapo kina Farid Musa anatoka pembeni kule kwa hiyo apambane apambane sana kama siku laba zizikia na tupiwa ndani umeona maana yake Max atachukua bavu mmoja kwa hiyo na kutatu kama wanne wanaogombania namba hii wakina mkane wale sio wakina wote wanaogombana namba hii namba moja na mtu mwingine jana alinifurahisha kibabage kibabage jana kanifurahisha sana mm. eh katoa salamu mtu kwa mtu ambaye anagombana na naye namba mm. kaanza vizuri dogo mm. kama atajifunza kwa Shomali Kibwana na, na Dickson Jobu mm. dogo namuona mbali sana kwa sababu unapocheza kwenye timu kubwa kama ile na mashabiki wengi ndani ya nchi hii kwa sababu ukisema ndani ya nchi timu kubwa ni mbili ni Simba na Yanga ukijitambua si ndio unakuja mwepesi unaondoka mzito na utawasumbua sana viongozi mecha kirafiki moja mm. mzingeli Max kapewa wengi wengi wanakuambia pengine huu ndio MVP wa msimu ujao bwana unao umesajili pale watu wanapa MVP mapema kwenye mecha kirafiki ya kujipima uwezo mchezaji wa mtani wako mm. ukijiangalia na wewe hapo kwako kule nani ambaye unadhani adhania eh maana Max mechi moja tu kashambia huu ndio MVP bwana hamna mwingine msimu ujao unajua ligi ya, ya Tanzania ina changamoto kubwa sana na mashindano ya kimataifa. Changamoto inakuja kwenye upande wa viwanja vetu. Si ndio pale kacheza taifa, si ndio? Subiri tumuone Mkwakwani, tumuone Mbeya. Alafu tutarudi kwa Max. Siyo unanelewa, tukishaudi kwa Max E, katika hivyo viwanja kitupa kitu kikubwa basi tutaendelea kumtabiria mazuri mm. lakini kwa mkapa pale kwa jana akacheza vizuri mm. lakini mimi kudhibitisha ndo mchezaji ndo mchezaji bora wa msimu unaokuja mm. bado subiri kwanza tumpeleke mkwakwani tumpeleke mbea city tumpeleke mwanza sijui sijui unanielewa mm. e, akishakutana na hizo changamoto mm. afa kitupa kitu kama kile tupa jana mm. tutaendelea kumzungumzia vizuri max wanakuambia mbape e, sawa ni mbape wala tukatae wachezaji kibao hapa shapoa majina mak kubwa sio yeah. sio unaelewa mm. wakina Otara walipewa majina makubwa hapa mm. wakina Agban walipewa majina makubwa hapa wakina Oko walipewa majina makubwa hapa mm. wa kwapi wakina Ghost na Okra profile na Rusu mm. uzoefu na Rusu wa kwapi mm. kwa hiyo tusubiri mm. sio unaelewa mchezo mmoja akatoka kitu kikubwa mm. ligi yetu ina viwanja vingi vibovu ina changamoto nyingi mm. akizoeza kuzihimili mm. basi walomtabiria wanaweza kumemtabiria vizuri ono mtabili anaweza kontabili eh mimi kwa hilo alasibishi lakini susubiri tusubiri kwa yanga ile ambayo imecheza na Kaiser Chief kuna kitu ambacho unakiona eh kwa yanga hii labda ya kufanya makubwa kwenye msimu ujao ah unajua siku zote ma hizi mechi za Bonanza hizi si ndio hizi mechi za Bonanza hizi usisipe sana kipaumbele si ndio usisipe sana kipaumbele kikubwa tusubiri ngao ya Isani kwenye Usirias si ndio alafu tutaiongelea vizuri yanga tunaona simba wanachokifanya usajili ambao E, wanashusha vyuma kuli kweli tumeona golikipa tumeona Jose Mixon amerejea pamoja na wachezaji wengi ambao wamerejea katika timu ya wekundu wa msimbazi ndugu yangu simba hii ah kweli tunaona usajili bado unaendelea ehe ila katika upande wa simba jiskati nilimsikia mmediali alisema ni bado wachezaji wawili alisema ni golikipa ehe na mchezaji ambaye mwingine wa kigeni maana yake ni jana Luis Jose Mixon na leo golikipa. Kwa hiyo kwa upande wa Simba naona kama wachezaji wa kigeni tumemaliza. Mm -hmm. Labda tusubiri surprise ya wachezaji labda wa ndani. Mm -hmm. na kwa sababu usajili bado upo, basi mm -hmm. mengi tutayaona, mengi tutayaona. Mm -hmm. Ila katika upande wa kikosi changu mimi usajili wangu sina mashaka katika msimu huu kikubwa naomba tu viongozi waendelee kushikamana kama hivi sababu kama viongozi wataendelea kuwa na malumbano hata una timu bora vipi uwezo kufika pale kwenye malengo yako lakini kama viongozi watakuwa lao moja mzee wangu timu ya kufika kwenye malengo yetu msimu huu tunayo ya ya kwamba simba kuna migogoro mingi eh ah katika vilabu vya simba na yanga migogoro ndio maisha yetu eh unakuta inatulia baadaye linawaka ila sasa hivi tumetulia 
ukija kuangalia hata katika upande wa uzinduzi wa jezi unaona kabisa upande wa usajili unauona kabisa jinsi tulivyotulia ehe na hata ukija kuangalia katika muunganiko wa mashabiki wetu sasa hivi viongozi jinsi walivyotuunganisha unaona kabisa letu hili ni moja kwa hiyo katika migogoro sasa hivi hatuna ila migogoro kwa simba na yanga ndio maisha yetu e, ila tukitulia timu ya kutufikisha kwenye malengo yetu msimu huu tunao tuna kila ina mchezaji yani tuna kila ina silaha ukitaka nyukilia tunayo atomiki tunayo yani yote silaha yote tunayo eh tuje hapo kwenye golikipa ah uh, Haish Manula ndio golikipa namba moja ambaye tunaamini ya wa Simba na ndio hivyo ilivyo yuko kwenye majeraha inaelezwa mpaka mwezi wa kumi au wa kumi na moja anawezekana kurejea katika hali yake ya kawaida tumemreta mbrazili huyu hapa golikipa mpya kwa kipindi hichi ndio mbrazili huyo kilivyoangalia CV yake e, klabu yake ambayo ametokea huko brazili ndio kuna kitu gani unakiona hapo kuna mashaka mashaka au kuna e, ah. kitu ambacho unakiona simba pengine kwa sababu wazungu wanakija simba huwa wanapata changamoto tumeona dejan mzungu alivyoondoka ndani ya simba vipi kumuona mzungu mwingine mbrazili golikipa katika lango la wekundu wa msimbazi kwanza ni kuondoe ni kuondoe shaka katika taifa ambalo duniani lina bahati ya magolikipa moja hapo ni Brazili Italy Brazil Ujerumani umeona ya mataifa hayo mataifa siku zote makipao wanakwaga bora Brazil Ujerumani Brazil Ujerumani Italy umeona mataifa matatu ukifuata hata stori za nyuma ama mataifa matatu siku zote na makipa bora mimi nilivyosikia kutoka Brazil sikuwa na mashaka sio unaelewa alafu nikikurudisha niki nyuma msemaji wangu alisema hivi tunamtafuta kipa mwenye sifa hizi mbili cha kwanza awe aiza awe na awe kiwango sawa na Ishmanula cha pili au amzidi Ishmanula yani sio chini ya Ishmanula sio unanielewa na nikichukulia kwa taifa la Brazil katika upande wa makipa yani sina mashaka kabisa na ukipa ingawa bado sijamfuatilia data zake timu aliyotoka muona kwa sababu muda aliotambulishwa niko katika harakati zangu e, lakini ni nimemuona nitamfuatilia data zake nijue timu aliyotoka muona ehe ana uzoefu gani e, na umri unaruhusu unasikia na miaka 29 umri wake sio mbaya ni mtu ambaye kakomaa e, na nasikia timu aliyotoka anacheza ligi kuu maana yake ana uzoefu mkubwa yake kaanza kudaka chini mpaka nafika ligi kuu uzoefu mkubwa sina mashaka na makipa brazili kwa sababu siku zote wamebarikiwa katika upande wa makipa alafu sisi ukija kuangalia katika Tanzania hii kati naweza kusema timu ambayo ina bahati na Brazil sisi alikuja flaga kacheza kwenye ubora mkubwa sana na imani hata huyo atakuwa amemfuatilia Robertinho naona atakuwa akamfuatilia kiundani zaidi na viongozi wa Simba atakuwa amemfuatilia kiundani zaidi kwa sababu mashindano tunaoenda kushiriki au tunaenda kushindana hauwezi ukamchukua kipa kubahatisha itakuwa ni kosa kubwa mno lazima mchukue kipa ambaye mwenye uwezo mkubwa kumpita manula ukija kuangalia tuna michezo mingi sana kwa hiyo uweze ukamchukua kipa ambaye ah yani akikaa golini mwenyewe unakuwa na hofu mimi katika upande wa kipa no doubt tusubiri tutaona eh, kila kitu kitakuwa wazi afu uzuri wake mpira ni mchezo wa wazi Simona eh? eh jana tumemuona Max muona kwenye kiwango kikubwa kwa sababu ipo wazi akucheza chumbani ule kwa sababu ya kutoa disa mwenyewe tumuona wenyewe kwa macho yetu mawili huko tutakuja ah uh, moja kidogo kitu ambacho kinazungumzwa sana katika ligi ya Tanzania magolikipa wetu hawa kuna magolikipa ambao wana letoz le tuhma kama bwana huyu ameuza mechi mara ameachia goli nadhani labda kuletwa kwa mbrazili ni kuua yale mawasiliano langoni na baadhi ya watu ambao inaelezwa kama wanatoa hela kununua mechi labda domane ikaonekana hapa tumlete golikipa ambao hawezi kuelewa hata lugha ni ngumu kumnunua domana ameshuka leo huyu ah kwa hilo kwangu mimi naweza kusema sio sawa kwa sababu makipa kitanzania wengi na imani wanakosa makocha ambao walikuwa bora wana vipaji vikubwa sana ila wanakosa makocha wao bora kwa sababu tunaona hapa Aisha Manula alipokujaga yule kocha wa Kibrazil na mkumbuka alikopo Simba baadaye akaenda Yanga kuna vitu Aisha Manula alibadilika kwenye upeo kwa katika upande mkubwa sana sio unanielewa kwa hiyo mimi na imani makocha tu wengine wanaokuja uwezo wao ni mdogo kocha kisha kwa uwezo mdogo basi unayemfundisha naye lazima uwezo uka mdogo ndio maana asante mwana fungwa magoli ajabu ajabu tu lakini kama kocha anakuwa kocha mzuri tuna makipa bora sana kwani huyu Shimanula alikuwaaje 
manaki kapitia kwenye makocha wazuri ndio maana tunamtaja Manula. Beno kakulanya alikopo Simba na kaa bench. Lakini sasa hivi ukimtoa Manula utamtaja kipa kipa ambayo kwenye ubora zaidi ni nani? Ni Beno. Manaki makocha alionopitia Beno manake ni wazuri. Kwenye upande wa Yanga mpaka alivyoingia Simba. Manaki anapata makocha wazuri. Mwangalie sasa hivi Metacha alivurudi kwenye form. Manaki vile vile kaenda kukutana nani na makocha wazuri. Kwa hiyo kama kipa kitanzania hawa kuna magoli wanafungisha tunakwenda mbali tuna imani labda katika michezo ya rushwa. Lakini wengine sio rushwa, wengine ni uwezo tu ambao makocha wao wanakutana nao uwezo wao ni mdogo na maana hata wao ndio maana ndio maana hata wao wanafunga magoli ya ajabu ajabu. Kwa hiyo mimi na imani wakipata makocha wazuri. Tanzania hapa tuna makipa wazuri. Tunaweza kutufikisha mbali mfano mdogo nimekutolea wakina Ishima Nula. Kiwango kikubwa kina Beno, kina Metacha, viwango vikubwa mno. Maana yake unakutana na makocha wazuri. Wewe mwangalie sasa hivi mpaka Msheli. Msheli sasa hivi unakuta Santiago anaweza kacheza mechi tatu. Sio mechi tatu, anaweza kucheza mechi tatu, sita, saba mpaka nane, mpaka tisa. Asiruhusu goli na umakini zaidi. Sio kama shambuliwa na shambuliwa. Maana yake alipokuja pale Yanga, kakutana sasa na makocha ambao sahihi kabisa ambao wanamfanya Msheli aje kuwa bora ndio utakuja kuamini kabisa kama sisi tuna vipaji ila tatizo hatuna maki hatuna makocha wazuri kwa hiyo mimi kwa shutuma hiyo nipo 50 50 lakini kikubwa sana na beza wapate na makocha wazuri akipata makocha wazuri tuna makipa wazuri tu hapa nyumbani kwa hiyo kumleta Brazil sio sababu tu kusema Simba umeshindwa kumsajili kipa kitanzania kwa sababu sio mambo ya rushwa hakuna katika timu ambayo inaongoza kwa na makipa kitanzania hata kipindi cha nyuma ni Simba haya ni mabadiliko tu sio tunaelewa ni mabadiliko tu kwani si Simba tujaye kumiliki kipa kutoka Cameroon eh si tulikuwa naye alitoka Yanga akaja akaja Simba umesahau mzee wangu si tulikuwa naye eh sasa kwa nini sasa huyu hapa useme uniulize swali kama hiyo. Eh hey. hey, kwa hiyo usifike huko. Unamuona Manula kulikalia benchi kuja kwa Brazil huyu. Yaani hata Manula endapo akija akirejea mm. uwanjani mm. lakini kwa CV fupi ambayo umeiangalia kwa goli kipa huyu. Mm. Naona kuja kupata kidogo uh, tunasema kwamba uh, shida kuja kupata competition yani ile shida ya kugombania namba ile pamoja na Brazil huyu. Ha, unajua uzuri wa Manula tumemuona. Huyu mm. ingawa anatoka anatoka taifa ambalo lina bahati ya makipa mm. lakini bado hatujamuona. Mm. Sio kama wanavyosema Brazil wana bahati na makipa kila kipa anatoka Brazil ndio anakuwa na bahati tunakuwa kwenye kwenye kiwango kibora. Mm. Na maanisha siku zote Brazil mm. wana bahati sana na makipa wazuri, si ndio? Lakini wapo makipa ambao Brazil wanatoka Brazil lakini hawana viwango vizuri. Mm tumpe muda tutamuona mm. tukishamuona wastani mechi 8 9 mpaka 10 mm. basi tutaangalia kama hapa Manula sasa hizi apambane mm. au Manula hapa kipona anarudi anarudi anachukua namba yake kama kawaida kwa hiyo toa pole kwa sababu unaweza ukatoka sehemu kuna kiwango kikubwa mm. ukafika hapa ukafeli tunaona makipa kibao tunaona wachezaji kibao mm. wanatoka sehemu na kiwango kikubwa wanafika hapa wanapata changamoto vile vile tofauti mm. aiza nje za uwanja ndani ya uwanja mazingira si unajua kicha kijatulia hawezi mtu kudaka kwenye kiwango kilichokuwa bora kwa hiyo sasa utuombe kwanza apate huduma zote nchi haipende mazingira hayapende awe na muunganiko wa wachezaji wenzake si unajua basi na imani kuna kitu atatupa tutakiona tutarudi tutamzungumzia katika huyu na huyu nani bora milaji kwa maana usajili simba wameshuka wakina Fabrice Ngoma wakina Gramo tumeona wakina Onana lakini kubwa zaidi Luis Jose Mixon Konde Boy yeah. eh, wanakuambia usiyempenda kaja usiyempenda karudi amerejea tena kutoka yeah. Alhilali ya pale Misri yeah. Konde Boy huyu aka mwaga maji afa anasafisha mwenyewe ndugu yeah. yangu Mixon yeah. kurudi wekundwa msimbazi yeah ndugu yangu kuna kitu gani unakiweza kukiongea hapa kwa Mixon kwanza mimi kwa Mixon kurudi Simba kwanza mimi nimefurahi sana mm. eh nimefurahi sana Mixon kurudi Simba mm. na kitu kikubwa sana ambacho nilichofurahi mimi Mixon kurudi Simba mm. kwanza yani aje kuanza upya Mixon alivotoka Simba mm. hakuwa na namba nzuri mm. kaenda National Ahadi alicheza mechi za mwanzo sana kipindi kile ipo piso masomane mm. lakini toka alipoondoka piso akaa na maisha magumu sana mm. na kabla hajaondoka piso kipindi vile vile piso yupo mm. aliandamana na majeruhi fulani mm. na hata alipopona kwenye majeruhi mm. akapoteza mvuto kwenye kikosi akatolewa kwenye mkopo mm. na msimu ule waanza wote Mixon katika maisha ya National A alikopo kwa mkopo mm. na hata kwenye mkopo kwenye alipokuwa anakwenda Mixon alikuwa ana namba nzuri wala tusidanganyane Mona tusidanganyane ni kitu ambacho kipo wazi Mixon toka ondoke Simba 
hana maisha mazuri katika ndani ya uwanja sija nje ya uwanja sijajua lakini ndani ya uwanja ana maisha mazuri ila si tuna bahati na wachezaji ambao wanaondoka kwa baraka simba mm. eh ni tuna bahati nao kwa sababu kama unamkumbuka Emmanuel Okwi Okwi kashaondoka simba zaidi ya mara mbili anaenda katika mafalme za Kiarabu huko na anakuwa ganaga namba mzuri lakini akija simba anakiwasha kama kawaida eh aliondoka chama kama unakumbuka hapa hakuwa na namba mzuri barekane kaja simba hapa kakiwasha kwa mimi hata kwa Mixon kwa sababu aliondoka kwa baraka zetu karudi kwa baraka zetu alafu kwa seli anacheza Mixon mimi na imani kwa muda mfupi sana anaweza akajipata e, tumpe muda tumpe muda kidogo tumvumilie kidogo atajitafuta atajipata kwa sababu ni wachezaji wachache sana wenye staili kama Mixon ndani ya nchi yetu hii ni wachache mno wenye staili kama yake kwa hiyo na imani kwa Mixon mimi upande wangu hawezi kunidondosha wapo ambao wanakuambia kurudi kwa eh, Luis Jose Mixon ndani ya Simba kama mtu ambaye amefeli yani watani wanakuambia ni kama mtu unatapika matapishi afu unarudia kuyala yani ame, Simba amerudia matapishi yake hamna kitu chochote ambacho amejifanya kwa hiyo maneno hayo kutoka kwa watani watani wako mashabiki wa Yanga vipi ya Ah unajua siku zote mm. maneno ni hapo. Unajua Simba na Yanga mm. tuna matani sana kwa sababu hata sisi tunawatania sana kuhusu tamasha lao la jana. Lina mm. mapungufu mengi sana, si ndio? Lakini huwa kwangu mimi nachukulia kwa sababu ni kitu ambacho cha burudani. Mm. Nachukulia kawaida lakini kuna baadhi ya watu bado wapo wanawatania sana kuhusu jana. Mm. Wengine wanakuambia waliingia bure, mm. wengine wanakuambia wajajaza uwanja, wengine sio nakwambia mlirudia wasanii. Yaani kuna vitu fulani vya utani utani ila kwa sababu kwangu mimi nilikopo kitu ambacho kama cha burudani, yani kama kama bonanza fulani. Ah, mimi nimeona hizo tu sipo huko. Kwa hiyo hayo kama matani ni sawa, lakini wanatakiwa wakumbuke kwa klasi alikopo nayo Mixon. Si ndio? Hebu wajifananishe na timu yao wana mchezaji gani kama Mixon. Sio unanielewa? Kwa klasi alionao nayo alionao nayo Mixon wajifananishe kwenye timu yao wana mchezaji kama klasi ya Mixon wakishampata afu warudi bwana mtu fulani afu tuchambue Mixon na yule sio unanielewa sisi tunakubali Mixon alipokwenda hajafanya vizuri hilo lipo wazi wala alifichiki na nyimba alijua si ndio lakini sisi tunasemaje kwa Mixon alipokuwa na kiwango chake yani Mixon alipokuwa na ubora wake ubora wake anavyojitambua sisi tunaona Mixon anapita Maona Mixon anapita pale Simba atakuwa kwenye ubora zaidi. Kwa hiyo hayo mzee wangu ni matani ila mimi katika mtu ambaye ro fly Mixon kurudi mmoja hapo mimi. Mimi nimefly sana Mixon kurudi kwa sababu ya vitu viwili. Cha kwanza tulikosa mchezaji kama aina Mixon. Afu cha pili toka aondoke Mixon. Naona kama aliondoka na upepo wa makombe. Acha masiala. Sasa toka aondoke Mixon tumechukua kombe gani? Eh? Eh? Tume, zaidi ya mapinduzi tumechukua kombe gani? Mm. Na mapinduzi unalijua Simba na Yanga sisi wala soki vile. Toka aondoke Mixon hakuna kikombe cha ndani tulichokichukua. Mm. Kwa hiyo mimi naona kama aliondoka na upepo wake. Kwa hiyo alivorudi mimi naona kama upepo wa makombe karudi nao. Kwa milaje ndio atakosewa kwamba Mixon amerejea kwa hiyo Simba inarejea kwenye furaha tena. Kwani huyoni? Eh? Wewe huyoni sasa mashabiki wa Simba tulivyokuwa tuna furaha. Yu mtu sasa hivi unavyojeza Manchester tu mtu anakuita mzee wa Simba vipi? Ah, Ukupiga nyekundu tu kwa mzee wa Simba. Eh, kwa mzee wa Simba jamani mimi United. Yeah. <laughs> hii sio Simba hii United. Kwa sababu wanajua jinsi tulivyokuwa tuna burudani. Mzee wangu sasa hivi Simba tuna hepi sana. Yeah. Ukitaka kuamini angalia kwanza hata kile kitu ambacho tulichokitengeneza kuhusu uzindu wetu wa jezi. Yeah. Si ndio? Yeah. Tulisababisha mpaka nyimbo za Bongo Flava zote yeah. zisimame. Yaani tulifunika kila kitu. Mzee yeah. kibegi tu. Kila kitu. Yeah. Ngoma lilikopo kibegi tu kuna vitu vikubwa sana hapa vilipita lakini issue kibegi tu. Sijui unanielewa? Mm. Eh hey, watu mpaka mataifa ya bali Ulaya watu wa check ni issue ni kibegi tu. Umeona? Mm. Sisi tuna fly. Mm. Ndio? Mm. Pili sajili. Wanaosajili viongozi wa Simba wanatoletea wachezaji wazoefu na wachezaji ambao walikuwa tayari. Mm. Wanaijua ligi ya ndani na wanajua na mashindano ya nje. Sijui unanielewa kama Mixon. Mm. Anajua mashindano ya nje na anajua ligi ya ndani. Si ndio? Ukiangalia Fabrice Ngoma, viwanja vya Afrika vyote anavijua hivi. So mara kwanza kuja Tanzania hapa. Mm. Sijui unanielewa? Mm. Mara kibao anakuja. Mm. Eh na ukusukusu uwezo wa Fabrice Ngoma wenyewe unaojua. Mm. Na anachokimbia kwa Fabrice Ngoma sio uwezo. Mm. 
wanakwambia majeruhi yani uwezo unakubali <laughs> ila nakwambia wewe ni majeruhi <laughs> mimi wanachonifurahisha uwezo wa Fabrice Ngoma wanakubali <laughs> ila nakwambia yule ni majeruhi <laughs> kwa hiyo sasa yale majeruhi <laughs> alikuja Shabani Juma sio yetu iliongea hivyo hivyo <laughs> yule pancha <laughs> akina tuamsha Shabani Juma akacheza misimu hii <laughs> ajapata majeruhi hata ya wiki <laughs> kwa hiyo na Ngoma naye atakuwa hivyo hivyo bwana <laughs> kuna st- stories zilipita katikati hapo yeah. bwana si namba 6 siki fabrice ndio alihibiwa airport ndio bwana wewe miraji wewe airport ndio mita yako bwana wewe mtupenyezee kidogo hivi alihibiwa kweli namba 6 ah uzuri kwa mchukua nyie uzuri alivyoingia fabrice ngoma wala si nisikutanie mzee wangu mimi sikio kwanza sikushuhudie hilo tukio lakini kuna baadhi ya watu vyanzo vyangu vya ndani niliwauliza Mbona wakipo maeneo hayo hayo wameniambia ni kweli. Eh ile tukio ni kweli. Lakini ile tukio kuja kuliangalia. Ile yeah. tukio sio Fabrice Ngoma alikuwa anakuja kwa sababu ya Yanga, sio kweli. Ile yeah. Fabrice Ngoma alikuwa anakuja kwa sababu ya Simba na Yanga. Yani yeye alikuwa anakuja kwa wote wawili. Yeye alikuwa anakuja kile elewe enda. Ehe, kwa sababu mimi najitolea ngoja niende Tanzania. Yanga waliongea naye ila maongezi alikuwa hajafika mwisho. Hmm. Simba walifuata mara pili waliongea naye maongezi yashafika mwisho. Na Yanga Fabrice Ngoma aliwaambia mimi tarehe fulani narudi na kuja huko. Nikija tutamalizia maongezi yetu. Si ndio? Sasa ile tarehe na Simba nayo ndio umekuja kumpokea mtu wao ambao ashamaliza naye maongezi akiwa huko huko. Sasa Simba wakaja kupata detail kama bwana huyo Ngoma kuna watu wanakuvizieni sasa kutokana sisi tuondoe jam mm. si ndio na sisi watoto wa town mm. basi yeye mtaendelea kukaa jam sisi tunaondoka na mtu wetu. Kwa kompetitia wapi? Ah Mzee wangu humo kuna mambo mengi sana. Yaani au mambo ya humo ndani ndugu yangu tuyaache. Yeah. Lakini kwa kuibiwa mchezaji kaibiwa kweli. Wale watu wakabadilisha juu kwa juu pale. Akaitwa Skudu. Ah. Namba 6 ikageuzwa ile baada ya kukosekana ule ngoma ule. Akatafuta namba 6 mwingine. Wanakuambia wenyewe namba 6 wa mchongo. Aiyo wanaposema tu namba 6 mchongo, yeah. si ndio? Yeah. Ni sawa wao akisema wa mchongo akisema si wa mchongo ni sawa. Mm. Kikubwa tunahitaji ile kiki aliyopewa namba sita mm. Skudu aifanyie haki. Kwa sababu ile kiki nayo ilienda sana ya namba sita mm. Kwa hiyo sasa kama kiki ya namba sita kama imeenda, mm. alafu Skudu hajaifanyia haki. Mm. Mzee wangu, kuna vitu vingi sana tutaliongelea hilo jambo mm. kama kweli yule wa mchongo. Mm. Lakini kwa sasa hivi mimi kuzibitisha wa mchongo mm. kwa sababu Skudu mimi kuna baadhi ya michezo nimemuona au kiacha mchezo wa jana. Ni mchezaji ambaye mzuri, mm. ana uzoefu na mashindano ya nje. Mm. E, mashindano ya ndani kwenye ligi yetu ndio ndo kaingia, mm. lakini mashindano ya nje ana uzoefu nao, umri mnamrusu mm. na ukishamwona mtu ana miaka 33, mm. maana kikapita kwa mak- makocha wengi sana wazoefu. Mm. Hata brain yake katika kufundishika ni mwepesi sana. Kwa hiyo kwa sababu kashapita kwenye mitiani mingi sana. Mm. Kwa hiyo kwa uzoefu skudu kwa upande wa makocha nao mm. na uzoefu wa nje wanao. Mm. Kwa hiyo sisi tunasubiri kiki ya namba 6 hii. Mm. Skudu asizime. Mm asizime eh eh askudu asizime mm. hii kike namba 6 askudu akija kuizima mm. sisi tutaongea vitu vingi sana mm. tutasema kweli wa mchongo kweli wa mchongo eh lakini kama askudu atakiwasha mm. tutarudi kule kule bwana kumbe sofa bisi ngoma bwana kila simba mpya inaonekana ina tisha ndugu yao watu wamesajili haipo wazi ipo wazi ipo wazi mzee mm. wangu ipo wazi mm. tumesajili wachezaji ambao walikuwa tayari Tumewasajili wachezaji ambao walikuwa tayari kikubwa tunasubiri utekelezaji tu. Kwa sababu kija kuangalia katika wachezaji ambao kwa Simba na Imani unaweza kusema ambaye hakuwa tayari. Mm. Naweza kusema ni mudu, na, na, nani? Chirunda. Mm. Chirunda kuwa hakuwa vizuri ndani ya misimu miwili. Mm. Ila akijitafuta atajipata. Tumeona wachezaji wengi hawakuwa tayari mm. lakini wamefika sehemu mm. na timu ambayo ilikuwa ipo physical ipo physical kabisa. Mm. Wamejitafuta wamejipata mfano mdogo Mudathi Liaya. Mm. Mudathi Liaya hakuwa tayari. Mm. Alifika sehemu ambayo katika nafasi yake kuna watu sita mm. Na yeye aliingia wa saba mm. Na katika watu sita kupo kuna watu tayari washajitengezea ufalme wao. Mm. lakini yeye ndo alienda kujitengeza ufaulu ndani ya siku kadhaa tu. Mm. Na hata ukija kuangalia kama yule alikuwa tayari angalia mkataba tolo mpa mwanzo Yanga. Mm. Yanga mara kwanza alimpa mkataba miezi sita Maana mm. yake unaona kabisa kama huyu hayupo okay. tayari. Lakini ule ule mkataba miezi sita bwana yule kaupindua. Sasa hivi kala miaka siyo miwili siyo na nielewa. Zali duniani. Sio na zali, mm. watu wanajua uwezo ukasema zali mzee wangu. Mm. Kwa hiyo una, una, unataka kuniambia mudathi ya ni zali? Mm. Ah ah chiruna chunga anakuambia kama zali la mentali. Chirunda sio zali. Yaani watu wamemfuatilia profile yake, si ndio? Wamemuona kabisa. Unajua uzuri wa Chirunda nakwambia kitu kimoja. Kwa nini Simba wamemchukua? Chirunda kipindi akiondoka nje, si ndio? Huwa anaondoka kwenye ubora mkubwa sana. 
akienda nje anapoteza ubora wake. Mm. Akirudi mm. anajitafuta anajipata anaondoka tena nje. Mm. Hiko ndo sababu Simba alichomchukua. Mm. Kama Chirunda akijitafuta anajipata kwa muda mfupi, mm. umri unaruhusu. Mm. Uzoefu unamruhusu. Mm. Si unanelewa, mm. alafu kuja kumwangana Chirunda kwa sasa ile unacheza kisha. Milaji neno lako la mwisho kwa story zote ambazo tumezizungumza hapa. Kuelekea katika mechi za ngao ya jamii na kilipia kuanza kwa ligi mpya, kwa ligi kuu msimu ujao. Maana siku zimesonga na hizo za karibia ngao hesani watu wanaelekea kule mkokoani Tanga baada ya hapo tunarudi kuendelea na ligi kipi unaweza kukizungumza kuelekea katika msimu mpya ame kwenye msimu mpya naomba ni siku zote marefa wawe fea bodi ya ligi na tiba yao wapange vizuri isiwe tena katika mvungu jina yani timu hii mara nataka kucheza kesho mechi na sagozwa mbele yani ratiba iendane vizuri na ratiba za kafu Ziendane vizuri na mashindano ya kimataifa. Ziendane vizuri. Tufuate kabisa ratiba nzuri. Viporo visiwe vingi. Mechi zichezwe kwa wakati. Unajua eh? Eh na marefa vile vile tusiwazungumzie tena katika msimu unaokuja. Tuzungumzie tu katika engo nyingine. Muona wao tuwape kipaumbele kama matatizo wao nao machache sana. Yasipitilize kwa sababu Azam naona kasajili vizuri, Singida kasajili vizuri, Yanga kasajili vizuri, Simba kasajili vizuri. Sindio? Sasa hapa mzee wangu kama marefu nao hawao kuwa na utulivu mzuri. Kuna vingi sana msimu huu tutazungumzia kuhusu marefu. Kuna vingi sana msimu huu tutazungumzia kuhusiana na marefu maneno ya milaji, shabiki wa Simba Lialia wa damu kulikweli kwa story zote ambazo tumezungumza usisite kuacha komenti yako hapo eh umepokea jambo gani kutoka kwa miraji tuweze kuna sawa zaidi asante bro shukran poa poa ndugu zangu pamoja